എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് കുറച്ച് തിരക്കും എന്നാൽ മനസ്സിന് കുറച്ച് സന്തോഷമൊക്കെ നൽകുന്ന എല്ലാം കൂടി കൂടി കലർന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചിനുള്ള പ്രഭാതമാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് കണ്ടോ നക്ഷത്രമാണ് നമ്മളുടെ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിനാലിനുള്ള പ്രഭാതമാണ് ഈ കാണുന്നത് ആ നക്ഷത്രം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളുടെ ആക്ടീവ എടുത്തിട്ട് ഒരു മാസമായി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ചു വരണമല്ല എന്നെ കൊണ്ടുവരാനാണ് നിസ്സാരയ്ക്ക് വരണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കരമന ദൂരം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടത്തെ ഇ വി എമ്മിലാണ് പോണത് വഴയിലേക്ക് വണ്ടി സർവീസിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ വിട്ടിട്ട് വേണം നിസ്സാർക്കൊക്കെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ടെല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് ചെന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മുട്ട നഖക്കെ വെള്ളവും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരെ ഇതൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കും ഒറ്റ വിസിൽ കേട്ടാൽ മതിയാകും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസ് ഒരു കിലോ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കും ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലേക്ക് ഈ അരിഞ്ഞെടുത്ത സവാള ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും ഒരുണ്ട വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി മുറിച്ചതും കൂടി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിടും അതിനുശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബിരിയാണിയുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചധികം വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തിള വരാറാവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ റൈസിനും കൂടി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ബേ ലീഫ് പിന്നെ മൂന്ന് നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് മൂന്ന് പട്ട ഇത് ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ മൂന്ന് ഏലക്കയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ബേ ലീഫ് ചെറുതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ തൊണ്ടൻ മുളക് രണ്ടെണ്ണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും പക്ഷെ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റൈസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് വെന്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഊറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാ ഇപ്പം റൈസ് ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കിയ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കാണ് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ സവോള ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലില്ലേ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഈ നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയ ശേഷം അത് ഞാൻ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്തതിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കും സവാള ഞാൻ ഒരുപാട് വഴലേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അപ്പം ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ ഈ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ മസാലയുടെ പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത്
ഇപ്പം ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ അടപ്പ് മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി മണം വരുവാണ് കേട്ടോ ഇതേ കണ്ടോ ഒട്ടും വെന്ത് കുഴയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യം നമ്മളൊരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടേ ഇളക്കിയെടുക്കാവൂ അതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ എല്ലാം പാകത്തിന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഒരു മുട്ട ബിരിയാണി വലിയവർക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാവും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം മുട്ടയൊന്നും വലിയ പ്രിയം ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുട്ട ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വേണം എനിക്ക് സ്കൂട്ടർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ അപ്പോൾ അതേ ഞാനിവിടെ പേയ്മെൻ്റ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ സർവീസ് ആണെങ്കിലും ഓയിലിന് നമ്മൾ പേയ്മെൻ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിനിയിപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിസ്സാറിക്കായും സൽമാനും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളുടെ ലഞ്ച് ടൈം ആയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവർക്കൊന്നും വലിയ ഒരു മുട്ട ബിരിയാണി എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും മുഖത്ത് വലിയ തെളിച്ചൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടീ ടൈം സ്നാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബ്രെഡും പീനട്ട് ബട്ടറും എനിക്കിങ്ങനെ ചായയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലല്ല ചായയുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല കാര്യമറിയോ ആ ചായയുടെ മധുരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം ചായ പിടിക്കുമ്പോ നമ്മള് അത്രയും മധുരം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കാ ചായ ഇത് കിസ്ഫ ബ്യൂട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം നല്ല നല്ല കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ദൈതാന്ന് സുൽത്താൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കില് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ മതി അവരുടെ പേജ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരുടെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇവർ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കാണിക്കാണ് ഞാൻ ഈ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നിവർത്തി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു നിസ്കാര കുപ്പായം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കോട്ടൻ്റെതാണ് കേട്ടോ നിസ്കാര കുപ്പായം മെറ്റീരിയൽ കോട്ടൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് ഒറ്റയായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടാ മതി തലയിലും ബോഡിയിലും എല്ലാം ഉള്ള ഒറ്റ കുപ്പായമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ നെക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നെക്കിലും വർക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ അടിയിലും കുറച്ച് വർക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ദുപ്പട്ടയിലെ വർക്ക് നോക്കിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ നല്ല കളർ അല്ലേ ദുപ്പട്ട നല്ല കളർ മറ്റത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ചായ ഒടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദേ ഞങ്ങൾ പോവാണ് ദേ നമ്മ ടീം കോടാലിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോക്കെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുറച്ച് വിത്ത് ബാകിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം അവിടെ എന്തായി അവസ്ഥയെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇനി പോകുന്ന വഴിയിൽ സുൽത്താന് കുറച്ചുകൂടി വിത്ത് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോണത് ഇപ്പം നല്ല ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കേട്ടോ ഇന്ന് വലിയ മഴയൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് അപ്പോൾ കുറേ നാളായി ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പോണ വഴിയിൽ ദേ ഈ നഴ്സറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ നഴ്സറിയിൽ കയറിയിട്ട് വിത്ത് വാങ്ങാണ് തക്കാളി വെണ്ടയ്ക്ക കത്തിരിക്ക ഈ നഴ്സറിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കാനൊക്കെ അപ്പം നമുക്കും ഇതുപോലെയൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലുള്ളത് പക്ഷെ എത്രത്തോളമൊക്കെ സക്സസ് ആവുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണല്ലേ ഇത് അപ്പം വീട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള പറമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ അപ്പം നോക്കുകയും അതിനെ പരിപാലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇത് അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല വേ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ എത്തി നമ്മളുടെ ആക്റ്റീവ വേപ്പാണ് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചത് ഇതാണ് പൊട്ടാറ്റോ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ഇതാ ബാക്കിയെല്ലാം മുളകെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്
അപ്പൊ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന വിത്ത് പാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ഒരു ഏരിയ ദാഫിഡ വാപ്പായി മോന് റെഡിയാക്കാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇതേ സുൽത്താൻ വിത്തെല്ലാം ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് സുൽത്താനാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്രൈസ് കേട്ടോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു ഇവരിങ്ങനെ ഈ കല്ലൊക്കെ ഈ തബുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വല്ല പാമ്പും ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതേ തറയെല്ലാം വെട്ടിക്കിളച്ച് റെഡിയാക്കി സുൽത്താൻ വിത്ത് പാകുവാണ് കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ വളർന്നു വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു കുറേ പേര് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെടികളൊക്കെ വളർത്തുന്നു എന്നൊക്കെ കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷി നടത്തുന്നത് ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യണേ വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻ്റ് ചെയ്തോളൂ സുൽത്താൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ സൂപ്പർവൈസർ പണിക്കെ കൊള്ളാവൂ കേട്ടോ അല്ലാതെ ദേഹം അനങ്ങുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ദേ വിത്തെല്ലാം പാകി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ദേ നനയ്ക്കലും കൈകഴുകലും ഒക്കെ ദേ അവിടെ തന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പോവാണ് ആദ്യത്തെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു അടിപൊളി ദിവസമായിരുന്നു കുറച്ച് തിരക്കുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇവർക്കാണ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് കനകുന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കിങ്ങനെ കറങ്ങാൻ പോകാനൊന്നും വലിയ താല്പര്യമുള്ളവരല്ല നമ്മുടെ സുൽത്താനും റിസ്വാനും ഒന്നും ഇതുപോലെ കൃഷി സ്ഥലത്ത് വരാൻ മാത്രമാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു വരുതേ അടുത്തിനി നമുക്ക് നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ്